असलम दोस्तों ये लेडी फिंगर का पौधा है जिसे हम भिंडी भी बोलते हैं ये रेड कलर का होता है ये पौधे जो तीन है मैंने साठ रुपये खरीदे तो इसे हम इजीली अपने घर में किस तरह उगा सकते हैं उसके बारे में मैं सारी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इस पौधे से लेकर फल तक हम किस तरह पहुँचे क्या बीमारी लगती है उससे किस तरह बचा जाए और इससे किस तरह फल लिया जाए तो कोई भी सब्जी जो है आप इस तरीके से अपने घर में उगा सकते हैं तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों जो सब्जियों के पौधे होते हैं इसे आप स्टेप बाय स्टेप ही लगा सकते हैं एकदम ही जो है आपको छोटे से पौधे को बड़े गमले में नहीं लगा सकते उससे होता क्या कि पानी की कमी से आती है वैसे वो डेड हो जाता है तो स्टेप बाय स्टेप जो है हमने इसे लगाना होता है उसके बाद जो है मैंने इससे थोड़े से बड़े गमले में लगाया दस पंद्रह दिन जो है मैंने इसे शीढ़ी एरिए में रखा उसके बाद जो है हम इसे बारह इंच के गमले में शिफ्ट करेंगे तो दोस्तों जो भिंडी का पौधा होता है ये आप एक गमले में जो है तीन से चार भी पौधे लगा सकते हैं बाकी मैं बता रहा होता हूँ कि आपने जो है एक गमले में एक ही पौधा लगाना होता है सब्जी हो चाहे फलदार पौधा हो लेकिन भिंडी जो है आप तीन से चार पौधे एक गमले में लगा सकते हैं उसके बाद जो है आपने मट्टी का लेवल इस तरह रखना है कि कोई भी रूट्स या पौधे की वो नज़र ना आए ये भी याद रखिएगा जब आप पानी देंगे दो से तीन इंच मट्टी का लेवल नीचे चले जाता है दोस्तों पौधा जो है हमारा एक महीने का हो गया तो पहली बीमारी इस पर कौन सी आती है कि वाइट मक्खी होती है वो पौधे के जो पत्ते होते हैं उसके नीचे जो है चिपक जाती है ठीक है ये पौधे का रस चूस रही होती है इसकी ग्रोथ में जो है ये बहुत मसला करती फल नहीं आने देती तो सबसे पहले जो है हमें इसे कंट्रोल करना पड़ेगा तो उसे मेगा मोस के नाम से स्प्रे इसका काम होता है कि वाइट मक्खी को कंट्रोल करना यानी कि ये सिर्फ सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करेगी जो पौधों के ऊपर लगी होती है सब्जियों के पौधों पर अटैक करती है इसके अलावा ये स्प्रे किसी भी और बीमारी को कंट्रोल नहीं करती यानी हर बीमारी के लिए जो आपको अलग से एक स्प्रे लेना पड़ता है तो ये स्प्रे करना कब है तीन दिन आपने लगातार करना है अगर आप छोटे से पौधे पे ही करते रहेंगे तो सफ़ेद मक्खी पौधे पे आएगी ही नहीं तो दोस्तों डेढ़ लीटर बोतल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतना साथ जो है हमने डेढ़ लीटर बोतल में डालना है ज़्यादा हमने स्प्रे नहीं डालना अगर ज़्यादा डालते हैं तो पत्ते जो है पौधे के जलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इनकी तस्वीर बहुत गर्म होती है तो फिर फ्लावरिंग पर भी पौधा आता है तो फ्लावर भी जो है जल जाते हैं इस तरह के मसलों का सामना करना पड़ जाता है तो मैं आपको इसलिए बना के दिखा रहा हूँ कि इतना सा ही आपने स्प्रे डेढ़ लीटर बोटल में पानी बाकी भरना है और इतना सा स्प्रे डाल के उसे स्प्रे को बनाना दोस्तों जब हम इसमें पानी डालते हैं तो ये पानी जो होता है वाइट कलर का हो जाता है तो ये मुझे स्प्रे जो है इतना ख़ास नहीं लग रहा है क्योंकि अक्सर इसमें दो नंबर भी आ जाता है तो उसको पता तभी चलता है जब उसमें आप पानी डालते हैं तो पानी वाइट कलर का हो जाता है लेकिन अक्सर जो शॉप वाले होते हैं वो एक्सपायर भी बोतलें होती हैं उनकी डेट चेंज करके दोबारा जो है उसे फिल करके आपको दे देते हैं जितना डोज मैंने आपको दिखा था उतना ही डोज दोबारा मैंने इस बॉडल में डाला क्योंकि ये स्प्रे मुझे सही नहीं लग रहा था क्योंकि ये वाइट कलर नहीं हो रहा था तो मैंने इसका डोज जो है ज़्यादा तेज़ कर दिया तो दोस्तों स्प्रे हमने करना कब होता है कि शाम का जब टाइम होता है धूप चली जाती है तभी जो है हमने ये स्प्रे करना होता है वो स्प्रे जो है हमने लगातार तीन दिन करना होता है यानी कि हफ्ते बाद जो है हमने तीन दिन इसे तकरीबन की दो से तीन बार इसी तरह करना है तो सफ़ेद मक्खी जो है अक्सर होता है कि एक दफ़ा ख़त्म हो जाती है दोबारा फिर आ जाती तो अपने स्प्रे करना किस तरह इस तरह पत्ते उठाने हैं तो उसके नीचे ये चिपकी होती है तो अपने नीचे की तरफ जो है लाजमी स्प्रे करना है अगर आप चाह रहे होते हैं कि इस तरह की बीमारी जो है वाइट मक्खी हमारे पौधों के ऊपर आई ना तो उसका क्या हाल है तो उसके लिए करना क्या होता है जब आपका पौधा 20 से 25 दिन का हो जाता है तो यही प्रोसीजर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी तरह जो है आपने अपने पौधे के ऊपर जो है हफ्ते में एक बार स्प्रे करते रहना है तो उससे होगा क्या कि सफ़ेद मक्खी आपके पौधे के ऊपर आएगी ही नहीं तो सफ़ेद मक्खी को हम इससे कंट्रोल करेंगे दोस्तों गमले में लगे पौधों से फल लेने के लिए जो हमें करना होता है केमिकल खादे यूज़ करनी पड़ती हैं ये खादें जो टॉप जो हैं फॉर मैं आपको बता रहा हूँ डी ए पी एन पी के जिंक और सल्फर है ये खादें जो है आपको हर पंद्रह दिन बाद अपने पौधों को देनी होती है इतनी सी खाद मैं आपको दिखा रहा हूँ आपने हर पंद्रह से बीस दिन बाद अपने पौधों में देनी से होगा क्या कि पौधे में ताकत आएगी ग्रोथ अच्छी होगी फल बहुत ज़्यादा लगेगा इसके बगैर जो है आपको फिर बहुत ही कम फल मिलता है पौधे की ग्रोथ रुक जाती है इससे जो होगा पौधा जो है आपका तेज़ी से बढ़ेगा भी फल भी देगा आपको और गमले में देख के आपको बहुत खुशी होगी तो इतनी सी खाद जो है आपने हर पंद्रह दिन बाद अपने पौधों में देनी ही देनी है तो इससे जो है आपका पौधा ग्रोथ करेगा रिजल्ट अच्छा आएगा बीमारियों का शिकार नहीं होगा तो ये आपने लाजमी अपने सभी फलदार पौधे और सब्जियों में खादें यूज़ करनी है तकरीबन जो है दो महीने बाद की मैं वीडियो बना रहा हूँ हमारा पौधा जो है फ्रूटिंग पर आ चुका है रेड लेडी फिंगर जो है हमारे पौधे पे उगना शुरू हो गई पौधे की हेल्थ देख ले कितनी अच्छी है तो इसी तरह आप केयर कर सकते हैं जब तेज़ गर्मी आती है तो आपने ये पौधा जो है अपना शेडी एरिए में कर देना मई जून में जो आपने इसे बचाना होता है उसमें इसकी ग्रोथ रुक जाती है पौधा तो डेड भी हो जाता है जो मै
तो आप ये कौडंग जो है यूज़ कर सकते हैं दोस्तों जो मैंने टिप्स आपको बताई हैं वो आप सभी सब्जियों के पौधों पर अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई वाइट मक्खी जो है सभी पौधों पे लगती है उसके लिए वही आप जो है सप्रे यूज़ कर सकते हैं या आप जिस शॉप पे जाते हैं उन्हें बताएं कि वाइट मक्खी हमने कंट्रोल करनी हो जिन से फर्टिलाइज़र वगैरह मिलती तो आपको खुद ही वो रिकमेंड कर देते हैं कि आप ये यूज़ कर लें इसके अलावा भी बहुत सी होती हैं ये मेरे लिए कोई ख़ास नहीं है उन्होंने मुझे रिकमेंड की मैंने इस्तेमाल की तो मुझे सही लगी तो आपकी आगे चॉइस है कि आप कौन सी यूज़ करना चाहते हैं तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप कोई भी सब्जी उगाना चाह रहे हैं या फलदार पौधा उगाना चाह रहे हैं आपसे नहीं उग रहा तो आप मुझे मैसेज करें मैं वो भी पौधे की आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा और किस तरह उगा सकते हैं घर में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस पौधे की दूंगा